వివిధ పోటీ పరీక్షలకు భారత రాజ్యాంగంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన ఆర్టికల్స్ను షార్ట్ కట్ మెథడ్లో చివరి సమయంలో ఎగ్జామ్లో క్విక్ రివిజన్కి ఉపయోగపడే విధంగా ఈ వీడియో రూపొందించడం జరిగింది సో ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంటుంది సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ క్లిక్ బెలైకాన్ ప్రధానమంత్రి మంత్రి మండలిలోని ఆర్టికల్స్ ముఖ్యమంత్రి మంత్రి మండలిలోని ఆర్టికల్స్ సమానం అవుతుంది మనము ప్రధానమంత్రి మరియు మంత్రి మండలికి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ నేర్చుకున్నట్లయితే అట్ ద సేమ్ టైం ముఖ్యమంత్రి మంత్రి మండలిలోని ఆర్టికల్స్ను నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిది నూట ఇరవై మూడు నూట ఇరవై నాలుగు ఆర్టికల్స్ అనేవి ముఖ్యమంత్రి మంత్రి మండలిలోని నూట అరవై మూడు నూట అరవై నాలుగు నూట అరవై ఐదు నూట అరవై ఆరు నూట అరవై ఏడు నూట అరవై ఎనిమిది రెండు వందల పదమూడు రెండు వందల పద్నాలుగు ఆర్టికల్స్కు సమానం అంటే అవి ఏ విధమైన నిర్వచనాన్ని ఇస్తున్నాయో ఇవి కూడా అదే నిర్వచనాన్ని ఇస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక దగ్గర పెట్టుకొని ఒక క్విక్ రివిజన్కు ఉపయోగపడే విధంగా నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇటు ప్రధానమంత్రి అటు ముఖ్యమంత్రి మంత్రి మండలిలోని ఆర్టికల్స్ను ఏ ఏ ఆర్టికల్ ఏ దేనికి సమానం చూద్దాం ప్రధానమంత్రిలోని డెబ్బై నాలుగు నూట అరవై మూడుకు డెబ్బై ఐదు నూట అరవై నాలుగుకు డెబ్బై ఆరు నూట అరవై ఐదుకు డెబ్బై ఏడు నూట అరవై ఆరుకు డెబ్బై ఎనిమిది నూట అరవై ఏడు డెబ్బై తొమ్మిది ఈక్వల్ టు నూట అరవై ఎనిమిది నూట ఇరవై మూడు ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందో రెండు వందల పదమూడు కూడా అదే చెప్తుంది నూట ఇరవై నాలుగు రెండు వందల పద్నాలుగు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి డెబ్బై నాలుగు కేంద్రంలో మంత్రి ప్రధానమంత్రి మంత్రి మండలి నిర్వచనాన్ని ఇస్తుంది నూట అరవై మూడు రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి మంత్రి మండలిని సూచిస్తుంది అదేవిధంగా డెబ్బై ఐదు ప్రధానమంత్రి నియామకం మంత్రి మండలి నియామకాన్ని సూచిస్తే నూట అరవై నాలుగు ముఖ్యమంత్రి మంత్రి మండలి నియామకాన్ని సూచిస్తుంది ఇక డెబ్బై ఆరు అటార్నీ జనరల్ పదవిని సూచిస్తే నూట అరవై ఐదు ఆర్టికల్ ఇటు రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్ను సూచిస్తుంది అదేవిధంగా డెబ్బై ఏడవ ఆర్టికల్ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి పాలన రూల్స్ను తెలియజేస్తే నూట అరవై ఆరు అనే ఆర్టికల్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పాలన రూల్స్ను తెలియజేస్తుంది అంటే ఇక్కడ డెబ్బై ఏడు ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్ సిక్స్ అనేది మీరు ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్గా వాడుకోండి డెబ్బై ఎనిమిది ఆర్టికల్ అనేది ప్రధానమంత్రి మండలిలోని రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి మధ్య సంబంధాన్ని తెలియజేస్తే ఇటు రాష్ట్రంలో నూట అరవై ఏడవ ఆర్టికల్ గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి మధ్య సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ డెబ్బై ఎనిమిది ఆర్టికల్ ఈక్వల్ టు నూట అరవై ఏడు డెబ్బై తొమ్మిది ఈక్వల్ టు నూట అరవై ఎనిమిది ఆర్టికల్ ఇటు డెబ్బై తొమ్మిది పార్లమెంట్ అయితే ఇటు రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ దేశంలో పార్లమెంట్లు అయితే రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ డెబ్బై తొమ్మిది ఆర్టికల్ నిర్వచనం నూట అరవై ఎనిమిది ఆర్టికల్ నిర్వచనం ఒకే విధంగా మనం షార్ట్ కట్లు తెలుసుకుంటాం ఆ రాష్ట్రపతి ఆర్డినెన్స్ నూట ఇరవై మూడు ఇక్కడ గవర్నర్ ఆర్డినెన్స్ రెండు వందల పదమూడు నూట ఇరవై మూడు రెండు వందల పదమూడు అటు రాష్ట్రపతి ఇటు గవర్నర్ ఆర్డినెన్స్ తెలియజేస్తున్నాయి సుప్రీంకోర్టు దేశంలో నూట ఇరవై నాలుగు రాష్ట్రంలో హైకోర్టు రెండు వందల పద్నాలుగు ఇటు సుప్రీంకోర్టు ఇటు హైకోర్టు అటు నూట ఇరవై నాలుగు ఆర్టికల్ ఇటు రెండు వందల పద్నాలుగు ఆర్టికల్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ క్లిక్ బెలైకన్ థ